You are listening FM 100 Pakistan. It's time for Deutsche Welle News Bulletin. Across the nation, this is this is FM 100 Network. ڈی ڈبلیو ورلڈ نیوز کے ساتھ مقبول ملک لندن وکی لیکس کے بانی جولین اسانج کی طرف سے اپنی گرفتاری کے وارنٹ کے خلاف دائر کردہ مقدمے کو آج ایک برطانوی عدالت نے مسترد کر دیا انگلینڈ اور ویلز کی چیف مجسٹریٹ ایما آربتنوٹ نے یہ فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ وہ اس بات پر قائل نہیں ہو پائیں کہ وارنٹ منسوخ کرنے کی ضرورت ہے چھیالیس سالہ اسانج لندن میں ایکواڈور کے سفارت خانے میں پچھلے پانچ سال سے پناہ لیے ہوئے ہیں انہیں خوف ہے کہ پکڑے جانے پر انہیں سویڈن اور پھر امریکہ کے حوالے کیا جا سکتا ہے اسانج کو سویڈن میں جنسی زیادتی کے ایک مقدمے کا سامنا بھی ہے وہ امریکہ کی کئی خفیہ حکومتی دستاویزات اپنی ویب سائٹ پر جاری کرنے کے سبب امریکی حکام کی نظروں میں ملزم ہیں لندن لندن کے میئر صادق خان نے کہا ہے کہ صنفی مساوات کے حصول کے لیے مردوں اور عورتوں کو اپنی کوششیں دگنی کرنا ہوں گی انہوں نے یہ بات برطانیہ میں عورتوں کو ووٹ ڈالنے کا حق دیے جانے کے ایک سو سال مکمل ہونے کے موقع پر آج منگل کے روز کہی خان نے مزید کہا کہ صحافت سیاست اور دیگر کئی شعبوں میں خواتین اعلیٰ پوزیشنوں پر نہیں ہیں تاہم ان کے بقول اس کی وجہ یہ نہیں کہ خواتین میں صلاحیتوں کی کمی ہے بلکہ یہ کہ صنفی مساوات آج بھی مکمل طور پر ایک حقیقت نہیں بن پائی سرکاری اعداد و شمار کے مطابق برطانیہ میں خواتین کی تنخواہیں مردوں کی نسبت اوسطاً اٹھارہ فیصد کم ہیں افرین شمالی شام کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے کردوں نے ترکی کی جانب سے افرین پر حملے کی مخالفت میں آج مظاہرہ کیا احتجاج کرنے والے مظاہرین نے گزشتہ ماہ شروع کی جانے والی ترک فوج کی کارروائی میں اب تک ہلاک ہونے والے کرد جنگجوؤں کی تصاویر اٹھا رکھی تھیں مظاہرین افرین شہر کے مرکز میں جمع ہوئے اور انہوں نے ترک صدر رجب طیب اردوان کے خلاف نعرے بازی بھی کی بیس جنوری سے شامی شہر افرین میں جاری ترک فوج کی زمینی کارروائی کے خلاف شام کے کئی کرد اکثریتی علاقوں میں مظاہروں کا سلسلہ بھی جاری ہے یہ ڈی ڈبلیو کا نیوز بلیٹن ہے انقرہ ترک صدر رجب طیب اردوان نے امریکہ کو متنوع کیا ہے کہ وہ شامی شہر منبج سے اپنی فورسز نکال لے کیونکہ ترک فوج اپنی زمینی کارروائی کے دوران عسکری اہمیت کے حامل اس شہر میں اپنا آپریشن وسیع کر دے گی اردوان نے کرد عسکریت پسند گروپ پیپلز پروٹیکشن یونٹس وائی پی جی اور اس گروپ کے سیاسی ونگ ڈیموکریٹک یونین پارٹی کی منبج میں موجودگی کی ذمہ داری واشنگٹن پر عائد کی ترکی ان گروپوں کو دہشت گرد قرار دیتا ہے ترکی نے بیس جنوری سے ترک سرحد کے قریب شام کے شمال مغربی شہر افرین میں کرد عسکریت پسندوں کے خلاف فوجی کارروائی شروع کر رکھی ہے کابل افغان خفیہ ایجنسی این ڈی ایس نے دارالحکومت کابل کے مشرقی حصے میں ایک ٹرک اپنے قبضے میں لے لیا جس پر دو ٹن دھماکہ خیز مواد لدا ہوا تھا ایک انٹیلیجنس اہلکار نے جرمن خبر رسائی ادارے ڈی پی اے کو بتایا کہ یہ ٹرک شہر کے مشرقی علاقے کارتانو سے قبضے میں لیا گیا اس اہلکار کے مطابق ٹرک سے ملنے والی دستاویزات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ٹرک پاکستان سے آیا تاہم اس بارے میں ابھی تفتیش کی جا رہی ہے بیروت شام میں باغیوں کے زیر قبضہ مشرقی غوطہ کے علاقے میں شامی فورسز کی بمباری کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر تینتیس ہو گئی ہے یہ بات شامی خانہ جنگی پر نظر رکھنے والی تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کی طرف سے بتائی گئی آبزرویٹری کے مطابق سو سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے کابل امریکہ نے افغانستان کے شمالی حصے میں طالبان کے خلاف فضائی حملوں میں اضافہ کر دیا ہے امریکی فوج کے ایک بیان کے مطابق واشنگٹن کی فورسز نے افغانستان کے شمال مشرقی حصے میں طالبان کے ایک تربیتی مرکز کو نشانہ بنایا مزید خبروں کے لیے ڈی ڈبلیو ڈاٹ کام سلیش اردو یو آر لسٹنگ ڈی ڈبلو نیوز آن ایف ایم ون ہنڈریڈ پاکستان